എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ വൈശാഖ് മനോഹർ സോ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വിത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ അതെ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ആകാശത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ നല്ലപോലെ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നല്ല ബെസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ലോക്ക്ഡൗൺ അതെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം നമ്മുടെ റോഡുകളിലൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ ഒരുപാട് കുറവാണ് സോ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഓഫ് ലോക്ക്ഡൗൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഡസ്റ്റ് പൊല്യൂഷനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറവാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിൽ നിന്ന് ഹിമാലയൻ മലനിരകൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ നിവാസികൾ അതൊക്കെ പകർത്തുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കാൻ നല്ല ബെസ്റ്റ് ടൈം എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാരണം ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ വീടുകളിലെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാകും സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുള്ള ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷനും കുറവായിരിക്കും സോ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റ് പൊല്യൂഷൻ കുറവായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ കിട്ടും സോ നമുക്ക് രാത്രി ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ക്യാമറയിൽ എന്ത് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടതെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സോ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിലെ ടെറസിലാണ് സ്കൈ ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ് വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആകാശത്ത് ഒരുപാട് മേഘങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഒരുപാട് സ്കൈ ഒരുപാട് ക്ലൗഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തില്ല സോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ സ്കൈ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറയിൽ എന്തൊക്കെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിലെല്ലാം ക്യാമറ സെറ്റിങ്സിൽ പ്രോ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ കാണും സോ ആ ഒരു മോഡാണ് നമുക്ക് ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കാൻ ആവശ്യം ഇനി ക്യാമറയിലെ സെറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് പ്രോ മോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഐ എസ് ഒ വൈറ്റ് ബാലൻസ് എക്സെട്ര സോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ആക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ നോക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഓട്ടോയിലാണ് കിടക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ യെല്ലോ ബട്ടണ് തൊട്ട് മോളിൽ കാണുന്നതാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഓപ്ഷൻ സോ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്യാമറയ്ക്കും ഒരു ഷട്ടർ കാണും ആ ഷട്ടർ തുറന്ന് അടയുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഷട്ടർ തുറന്നടയുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡിനെയാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആ സ്പീഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഷട്ടർ ആണുള്ളത് ഇനി ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ലൈക്ക് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എക്സെട്രാ സോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഷട്ടർ തുറന്നടയുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് സോ നമുക്ക് ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കാനായിട്ട് ഷട്ടർ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് വേണം ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് ബാലൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം സോ വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് കെൽവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് ഒ നമുക്കൊരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലൈക് ഒരു സിക്സ് ഫോർട്ടി റേഞ്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം സോ ആകാശം ഒരുപാട് ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോക്കസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോക്കസ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ മാനുവലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരത്തായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരത്തായിട്ട് എനിക്കൊരു അമ്പലം കാണാം സോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സൂം ചെയ്തിട്ട് അത് മാനുവലി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുക ഫൈനലി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ ഒരു കാര്യം ടൈമറാണ് ടൈമർ എന്തിനാ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച്
സോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിലാരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് കീപ് സ്മ